Doc, patulong po. Abnormal po yung labs ko. Nag-start ako ng low-carb and fasting lifestyle. Dati naman po normal yung labs ko. Ngayon po abnormal na. Ano pong gagawin ko, Doc? I'm very worried. Ito po si Dr. Iris, Filipino-Canadian medical doctor, low-carb and fasting advocate. Tumutulong sa mga kababayan natin worldwide para i-optimize ang health and wellness in a natural and holistic way. Maraming pamamaraan ng pagtulong, mga libreng workshops and training programs Lahat matatagpuan sa Level Up with Dr. Iris.com. Kailangan lamang pumili ng mga workshops and programs. So beyond physical wellness, meron din diyang leveling up in mindset, abundance, skill set, mental well-being, emotional well-being. Kailangan lamang natin mag-register and read our emails pagkatapos. Libre po lahat yan. Meron din tayong mga live na broadcast, live Q&A, tsaka syempre yung mga Zoom meets natin lalo na sa mga hindi maka-afford ng doctor po. So, balik tayo dito sa question. Abnormal ang labs with low carbon fasting. So, pinaka-notorious po dyan, abnormal yung cholesterol levels, abnormal yung thyroid levels, abnormal yung uric acid levels, abnormal yung mga complete blood counts, abnormal yung sugar in the morning, abnormal yung ihi, merong mga crystals. So, ano nga ba yung gagawin natin? So, itong mga ito po ay natalakay ko na sa various video. So, sa video na ito, na-share ko sa inyo how to deal with yung increased cholesterol. Sa video naman na ito, we discussed yung kidney stones. Sa video na ito, we discussed yung thyroid. Sa video na ito, we discussed uric acid. In this video, pinag-usapan natin yung dawn effect. Ito yung pagtaas ng sugar in the morning. And so, hopefully, mapanood po ninyo yung science behind all these individual disease states. But today... Ang pag-uusapan natin is, ano nga bang gagawin natin? So, the first thing to know is, sa pagsastart kasi ng lifestyle natin, it's normal to see this transient. Ibig sabihin, temporary lamang po. Temporary na elevation itong mga numbers na ito dahil ang body natin nag adjust pa lamang sa pagta-transition from sugar burning to fat burning. So, sa adjustment phase na yan, nagkakaroon ng release ng mga fat cells, nagkakaroon ng adjustment ng pag-excrete ng kidneys, ng certain metabolites. So, nangyayari yung pag-flare up ng mga stones, nangyayari yung pagtaas ng uric acid, nangyayari yung pagtaas ng ating cholesterol, and minsan yung metabolism nagsuslow down because of the adjustment sa low carb. So, nagkakaroon ng issue sa thyroid hormone. So, these things are transient. So, anong gagawin? So, unang-una, kailangan magkaroon ng regular monitoring hindi enough na isang beses lang imo-monitor ito at yun na, matatakot ka na lang at isa-stop mo na lang yung lifestyle. It doesn't work that way. Tuloy-tuloy po tayo sa pag-commit sa lifestyle na ito, patuloy nating sundan ang food guide. So you can download the food guide at levelupwithdoctoriris.com Maging committed tayo, kain tayo mainly from the go and the pause sections. Tuloy-tuloy lang, every three month interval, Kailangan natin magpa-check ng ating labs. Tingnan natin yung mga abnormal parameters na yan. Let us track it over time with an objective measure. Talagang may laboratory measure po. Ano? While continuing the lifestyle and track it and see kung kumusta po yung kanyang trajectory. Kung siya ba ay bumababa na over time. If you can even incorporate movement or if you are not doing fasting yet, add fasting sa regimen ng low carb and incorporate regular movement, lalo pong mas mabilis yung pag improve at pag normalize ng mga numbers na yan. So again, very important to monitor. So series of monitoring, serial monitoring, every three months. In my own patients, I do a year to two years, depende sa individual case. And then I encourage them to continue with the lifestyle. Of course, kung merong mga iba pang side effects, we deal with those side effects. And continue lang po yung pag-commit sa lifestyle na ito. The good news is you can certainly vary yung lifestyle natin if some of these uh, changes persist, like for example, yung matas na cholesterol, you can always adapt, say for example, low-carb Mediterranean fusion diet para mag-improve ito. And you can always, as I've said nga, add on things like exercise para lalong ma-optimize itong mga parameters na ito. And these are transient, so over time, mag improve din po siya. Ang importante is sustainability. For anything that is going above the normal, lalong nag, nag lumalala po, lalong tumataas yung values, you do have to consult with your doctor. Kasi meron mga rare cases kung saan. Ang problema kasi is genetic. 
merong mga aberration dun sa mga receptors, sa certain way, sa physiology ng body, kaya ganun. So, in that case, na lalong lumalala yung mga numbers, lalong tumataas, please consult with your own medical professional. Kung kailangan ng extra gabay, join sa various communities. Kung kailangan ako makausap, Zoom meets po ang link na kapost sa loob ng communities. And join my various training programs and workshops. I'm always wishing you holistic wellness. Stay healthy and stay low carb. Music